அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் எம் கௌதம் ராம் எம்பிபிஎஸ் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் இது நம்ம பப்ளிக் டாக்டர் சேனல் இந்த வீடியோல சர்க்கரை நோய் அதாவது டயபெட்டிஸ் வருவதற்கான காரணங்கள் என்ன சர்க்கரை நோயின் அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும் என்றுதான் பார்க்க போகிறோம் தற்போது சில வருடங்களாகவே சர்க்கரை நோயாளி எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது ஒரு காலத்தில் ஐம்பது அறுபது வயதில் உள்ளவர்களுக்கு தான் சர்க்கரை நோய் அதிகமாக வந்து கொண்டிருந்தது சில வருடங்களுக்கு முன்பு வரை இருபது முப்பது வயதில் உள்ளவர்களுக்கு சர்க்கரை நோய் வந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் தற்போது அது மிகவும் குறைந்து எட்டு வயது பத்து வயதில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு கூட சர்க்கரை நோய் வந்து கொண்டிருக்கிறது உலக அளவில் அதிக சர்க்கரை நோய்கள் கொண்ட நாடுகளின் வரிசையில் சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது இந்தியாவில் சர்க்கர் நோயல் எண்ணிக்கையானது ஏழு மில்லியன் ஆகும் இந்தியாவில் உள்ள மொத்த அடல் பாப்புலேஷனில் எட்டு பர்சன்ட் பேர் சர்க்கரை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் நம்மில் பலருக்கு தனக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்குமோ என்றோ அல்லது அவர்கள் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு அறிகுறியானது சர்க்கரை நோயா இருக்குமோ என்றோ பலவே சந்தேகங்கள் உள்ளன இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எனவே இந்த வீடியோவை முதல்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் மிஸ் பண்ணாம பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு சர்க்கரை நோயின் அறிகுறிகள் என்ன சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான காரணங்கள் என்ன என்று தெளிவாக புரியும் முதல்ல சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான காரணங்கள் என்ன என்று பார்க்கலாம் இந்தியாவில் பிறந்த ஒவ்வொருவருக்குமே சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான ஜெனட்டிக் டெண்டன்சி உள்ளது அடுத்து தற்போது லைஃப் ஸ்டைல் ஆனது நிறைய மாற்றங்கள் அடைந்துள்ளது உடல் உழைப்பு இல்லாமல் உடல் பருவனாக இருப்பவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது உடல் பருவனாக இருப்பது சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான முக்கியமான காரணமாகும் அதே போல தற்போது உணவு பழக்கமானது ருசியை நோக்கி டேஸ்டை நோக்கி மாறிவிட்டது இவ்வாறு உணவு பழக்கம் தவறான உணவு பழக்கம் இருப்பதால் சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது அதே போல ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது ஹோம் ரிலேட்டட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஆபீஸ் ரிலேட்டட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது சரியான தூக்கம் இல்லாதது அதே போல அப்பா அம்மா இருவருக்குமே அல்லது யாராவது ஒருத்தருக்கு சர்க்கரை நோய் இருந்தால் கூட அவர் பிள்ளைகளுக்கு சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது அப்பா அம்மா இருவருக்குமே சர்க்கரை நோய் இருந்தாலும் கூட அவர்கள் பிள்ளைகள் தவறான உணவு பழக்கம் உடல் பருமன் உடல் உழைப்பின்மை ஸ்ட்ரெஸ் போன்ற மேலே சொன்ன சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான காரணங்களை தவிர்த்து விட்டு உடல் உழைப்புக்கு காக உடற்பயிற்சி நடைப்பயிற்சி போன்ற சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கை முறைக்கு மாறி அவர்கள் உடல் எடையை கட்டுக்குள் வைக்கும் போது கண்டிப்பாக சர்க்கரை நோய் வருவதை தடுக்க முடியும் அடுத்து சர்க்கரை நோயின் அறிகுறிகள் பற்றி பார்க்கலாம் அதிக தாகம் அதிக பசி அதிகமாக சிறுநீர் கழித்தல் குறிப்பாக இரவில் அதிகமாக சிறுநீர் கழித்தல் இரவில் இரண்டு முறை அல்லது அதற்கு மேலாக சிறுநீர் கழிக்கும் போது சர்க்கரை நோய் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது அதே போல திடீரென உடல் எடை குறைதல் கால் பாதங்களில் எரிச்சல் குத்தல் உடல் சோர்வு உடல் அசதி கண் பார்வை மங்குதல் பிற பொறுப்பில் அரிப்பு அல்லது புண் அதிகமாக இனிப்பு உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற உணர்வு போன்றவை சர்க்கரை நோயின் அறிகுறிகள் ஆகும் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு அதிகமாக சிறுநீர் வெளியேறுவதற்கு என்ன காரணம் என்று பார்த்தால் உடலில் இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகமாக இருக்கும் போது உடலானது தேவைக்கு அதிகமாக உள்ள சர்க்கரையை சிறுநீர் வழியாக வெளியேற்றும் இதனால்தான் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு அதிகமாக சிறுநீர் வெளியேறுகிறது சர்க்கரை நோயானது ஆரம்ப நிலையில் இருக்கும் போது அவர்களுக்கு பெரிதாக உடலில் அறிகுறிகள் பெரும்பாலானோருக்கு ஏற்படுவதில்லை இன்ற அளவும் கூட பெரும்பாலானோர் சர்க்கரை நோய் முற்றிய நிலையிலேயே சர்க்கரை நோய் இருப்பதை கண்டுபிடிக்கப்படுகிறார்கள் ஒரு ஊரில் உள்ள மொத்த சர்க்கரை நோயாளிகளில் முக்கால் வாசிப்பார் மட்டுமே சர்க்கரை நோய் இருப்பதை கண்டுபிடிக்கப்பட்டு சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார்கள் மீதம் உள்ள கால்வாசி பேர் அவர்கள் உடலில் அறிகுறிகள் பெரிதாக எதுவும் இல்லாததால் உடலில் மாற்றங்கள் எதுவும் இல்லாததால் எந்தவித பரிசோதனையும் செய்யாமல் எந்தவித சிகிச்சையும் எடுத்துக்கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள் இவ்வாறு சர்க்கரை நோய் ஒரு ஊரில் இருக்க மொத்த நோயாளிகளில் முக்கால்வாசி பார் மட்டுமே சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டு கால்வாசி பேர் பரிசோதனை கூட செல்லாமல் சர்க்கரை நோய் இல்லாமல் இருப்பதை கண்டுபிடிக்கப்படாமல் இருப்பதை ஐஸ்பக் தேரியின் மூலம் விளக்கலாம் இந்த ஐஸ்பக் தேரியில் ஒரு ஊரில் உள்ள மொத்த சர்க்கரை நோய் எண்ணிக்கையை ஒரு தண்ணீரில் போடப்படும் பனிக்கட்டியின் மூலம் விளக்கப்படுகிறது பனிக்கட்டியை 
தண்ணீரில் போடும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட பாகம் மட்டுமே தண்ணீருக்கு மேலே தெரியும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாகமானது தண்ணீருக்கு கீழே தெரியும் இதுதான் சர்க்கரை நோய்க்கும் ஒரு ஊரில் உள்ள மொத்த சர்க்க நோயாளிகளில் முக்கால் வாசி பார் மட்டுமே சர்க்க நோய் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் அதாவது தண்ணீரில் போட பனி பனிக்கட்டியில் மேலே தெரியும் பாகம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சர்க்க நோயாளிகளை குறிக்கும் தண்ணீருக்கு கீழே மறைந்திருக்கும் பனிக்கட்டியின் பாகமானது அந்த ஊரில் இருக்கும் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்படாத சர்க்க நோயாளிகளை குறிக்கும் எனவே கண்டிப்பாக மேலே சொன்ன அறிகுறிகள் உள்ளவர்களும் சர்க்க நோயை வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளவர்களும் அருகில் உள்ள மருத்துவரை அணுகி தனக்கு சர்க்க நோய் இருக்கிறதா என்று இரத்த பரிசோதனை செய்து ஆலோசனை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் மேலும் முப்பது வயது முதல் ஒவ்வொரு வருடமும் ரத்த சர்க்கரை அளவு கொலஸ்ட்ரால் என்று சொல்லக்கூடிய கொழுப்பின் அளவு பிபி போன்றவற்றை கண்டிப்பாக பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு பரிசோதனை செய்து கொள்ளும் போது அவர்கள் ஆரோக்கியமானது காக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு ஏதாவது நோய் ஆரம்பல் இருந்தால் கூட அதற்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு குணமாக்குவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது நான் கூறிய இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்க நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த தகவல் யாருக்கு தேவைப்படுமோ அவருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இது மாதிரி ஆரோக்கியம் தொடர்பான செய்திகள் உங்களுக்கு உடனுக்கும் தெரிந்து கொள்ள நம்ம பப்ளிக் டாக்டர் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வீடியோவை பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி